আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরু হচ্ছে আজ হবে জুলাই আগস্ট গণহত্যা ও মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার প্রাথমিকভাবে বারো বিচারপতিকে ছুটি সংবিধানে ষোড়শ সংশোধনীর আপিল শুনারে বিশ অক্টোবর গভর্নমেন্ট রিভিউ আকারে পেশ করেছে আগামী রোববার বিশে অক্টোবর সেটা সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে মাননীয় প্রধান বিচারপতি নেতৃত্বে গঠিত আপিল বিভাগের শুনানি হবে বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক মনে করে না অন্তর্বর্তী সরকার সাত মার্চ পনেরো আগস্ট সহ আর জাতীয় দিবস বাতিলের সিদ্ধান্ত তারা কাকে জাতির পিতা বলল কারা তাকে তারা কোন দিবসকে কোন জাতীয় দিবস ঘোষণা করলো সেটা তো এই নতুন বাংলাদেশে সেটা তো ধারাবাহিকতা থাকবে না নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বহাল রাখতে বিএনপি রিভিউ আবেদন আপিল বিভাগে মামলায় লড়বেন মির্জা ফখরুল নিষেধাজ্ঞার সুযোগে দেশের জলসীমায় ভারতীয় জেলেদের হানা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ব্যবস্থার আশ্বাস করা নজরদারি দাবি মৎস্যজীবীদের এবং দুদফা বন্যার পর পাহাড়ি ঢল তলিয়ে নষ্ট হচ্ছে ফসল বিপাকে কুড়ি গ্রামের চরাঞ্চলের কৃষক সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস কৃষি বিভাগের দর্শক দেখছিলেন শিরোনাম সংবাদ সকালে সঙ্গে আছি আমি লিনি আফরোজ এবারে পুরো সংবাদ কোটা সংস্কার ও স্বৈরাচার পতন আন্দোলনে গণহত্যা ও মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারিক কার্যক্রম আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের শুরু হচ্ছে আজ ইতোমধ্যে ট্রাইব্যুনালের ঐতিহাসিক সেই সাদা ভবনটির নানামুখী সংস্কার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন কর্মীরা পহেলা নভেম্বর উদ্বোধন হবে মূল ভবন সাবরিনা মজুমদারের রিপোর্ট নতুন রূপে সাজছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল জুলাই আগস্টে সংগঠিত নজিরবিহীন গণহত্যা ও মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সংস্কার কাজ চলছে পুরো দমে ট্রাইব্যুনালের ঐতিহাসিক সেই সাদা ভবনটির নানামুখী সংস্কার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন কর্মীরা নতুন করে সাজানো হচ্ছে বাগান এদিকে সংস্কার কাজ দেখতে মঙ্গলবার পরিদর্শন করেন আইন ও গণপূর্ত উপদেষ্টা সামগ্রিক কাজের অগ্রগতি ঘুরে দেখেন তারা পরে আইন উপদেষ্টা জানান পহেলা নভেম্বর উদ্বোধন হবে মূল ভবন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল সেটা আমরা আজকে পরিদর্শন করেছি আমার সাথে শিল্প এবং পূর্ত উপদেষ্টা জনাব আদিলুর রহমান খান সাহেব ছিলেন উনি এখানেই আছেন বিচারকদের সাথে দেখা করতে গেছেন আমিও যাব দেখা করতে ওনার নেতৃত্বে এবং ওনার সক্রিয় পদক্ষেপের কারণে অতি দ্রুত এই ভবনের সংস্কার এবং মেরামত কাজ আমরা সম্পন্ন করছি এখানে আমাদের যে চিফ প্রসিকিউটর সাহেব আছেন উনি এবং ওনার টিম ওনারা নিজেরা ওনাদের অফিসিয়াল দায়িত্বের পাশাপাশি প্রতিদিন এই ভবনের মেরামত কাজ কতটা ভালোভাবে আগোচ্ছে কতটা দ্রুত এগোচ্ছে এটা তদারকি করছেন আমরা দুইজন উপদেষ্টা মিলে এটা আমাদের দ্বিতীয় সফর আবার আমরা আসবো তবে সেদিন আপনাদেরকে বোধহয় জানাবো না কারণ খুব ভালোভাবে তখন দেখা যায় না আপনারা মানে বুঝতেই পারছেন আমরা আসলে কাজটা খুব ভালোভাবে হোক সেটা চাচ্ছি আমরা আশা করছি তাদের যদি কনফিডেন্স যদি আমরা বলতে পারি কনসাল করেছি ফার্স্ট নভেম্বরের মধ্যে মানে এই ট্রাইব্যুনালে এই ঐতিহাসিক বিচার কার্য শুরু হওয়ার কথা এদিকে বুধবার নিয়োগের পর প্রথম এজলাসে বসবেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদার এবং দুই সদস্য বিচারপতি মোহাম্মদ শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মহিতুল হক এনাম চৌধুরী চিফ প্রসিকিউটর জানান বৃহস্পতিবার শুরু হচ্ছে বিচার কাজ পরশুদিন কোর্ট স্বাভাবিক নিয়মে কোর্টে বসবেন পরশুদিন হয়তো বিচারিক প্রক্রিয়াটা শুরু হবে সেই দিন আমাদের প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে আমাদের যদি কোনো চাওয়া থাকে সেইটা নিয়ে আমরা কোর্টের কাছে যাব এরই মধ্যে ছাপ্পান্নটি অভিযোগ জমা পড়েছে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন ও তদন্ত সংস্থায় বিচার কাজে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখবে ট্রাইব্যুনাল সংশ্লিষ্টরা আশা বিচার প্রার্থীদের সাবরিনা মজুমদার দেশ টিভি ঢাকা নানা বিতর্ক আর দুর্নীতির অভিযোগে আওয়ামীপন্থী বারো জন বিচারপতিকে ছুটিতে পাঠিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট আগামী বিশ অক্টোবর বিচারপতিদের অপসারণ ইস্যুতে মামলা নিষ্পত্তি হলে নেওয়া হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাবরিনা মজুমদারের আরও একটি রিপোর্ট বাইরে আন্দোলন আর ভেতরে রুদ্ধতার বৈঠক প্রধান বিচারপতির দেয়া এ যেন এক অন্যরকম চায়ের নিমন্ত্রণ অনেকটা চা চক্র দিয়েই শুরু হয় আওয়ামীপন্থী বিচারপতিদের অপসারণের প্রথম ধাপ 
বুধবার দুপুরে হাইকোর্ট প্রাঙ্গনে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষোভের মধ্যেই ছয় জন বিচারপতির সঙ্গে একে একে সাক্ষাৎ করেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ তারা হলেন বিচারপতি শাহেদ নুরুদ্দিন বিচারপতি এস এম মুনিরুজ্জামান বিচারপতি মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান বিচারপতি খন্দকার দিলিরুজ্জামান বিচারপতি মাসুদ হোসেন দোলন ও বিচারপতি আমিনুল ইসলাম এদিকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধিরা রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ে দীর্ঘ সময় বৈঠক করেন পরে রেজিস্ট্রার জেনারেল জানান মোট বারো জন বিচারপতিকে বেঞ্চ না দিয়ে ছুটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে বিশ অক্টোবর বিচারপতিদের অপসারণ সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি হলে নেওয়া হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আপনারা জানেন যে বিচারপতির পদত্যাগ বা অপসারণ এটা একটা প্রক্রিয়া আছে এবং বর্তমানে দেশে এই সংক্রান্ত কোনো আইন বিদ্যমান নাই আপাতত বারো জন বিচারপতিকে প্রাথমিকভাবে কোনো বেঞ্চ দেওয়া হচ্ছে না বেঞ্চ দেওয়া না হওয়ার অর্থই হলো তবে এদিন চায়ের নিমন্ত্রণে হাজির হননি কয়েকজন বিচারপতি না আসার তালিকায় রয়েছেন বিচারপতি নাইমা হায়দার বিচারপতি আতাউর রহমান খান খুরশিদ আলম সরকার ও খিজির হায়াত গেল কয়েকদিন ধরে আওয়ামী লীগের মদত পোস্টের অভিযোগে বিতর্কিত ও দুর্নীতিবাজ নিয়োগপ্রাপ্ত অন্তত তিরিশ বিচারপতির অপসারণের দাবিতে আন্দোলন করছিলেন আইনজীবীরা সাবিনা মজুমদার দেশ টিভি ঢাকা আওয়ামী পন্থী বিচারপতিদের অপসারণের দাবিতে বুধবার উত্তাল ছিল হাইকোর্ট প্রাঙ্গন তাদের দাবির প্রসঙ্গে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন রেজিস্ট্রার জেনারেল তার আশ্বাসের প্রেক্ষিতে আন্দোলন প্রত্যাহার করেন শিক্ষার্থীরা অপসারণে বিশ অক্টোবর পর্যন্ত সময় বেঁধে দেন তারা আর শেখ হাসিনাকে পুনর্বাসনের দাবিতে মিছিলকারীদের গ্রেফতারে দেয়া হয় চব্বিশ ঘন্টার আলটিমেটাম মোহাম্মদ সাকিবের রিপোর্ট বুধবার সকাল থেকেই উত্তাল হাইকোর্ট প্রাঙ্গন মিছিল বের হয় বৈষম্য বিরোধী আইনজীবী সমাজের ব্যানারে আওয়ামী লীগের দোষর সব বিচারপতিকে অপসারণের দাবি জানান তারা দুপুরে তাদের সঙ্গে মিছিল নিয়ে যোগ দেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো হাইকোর্ট প্রাঙ্গন বিচারপতিদের অপসারণ সহ তিন দাবি আদায়ে রোববার পর্যন্ত আলটিমেটাম দেন শিক্ষার্থীরা বেলা তিনটার পর বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের দুই সমন্বয়ক সহ ছয় জন দেখা করেন রেজিস্ট্রার জেনারেলের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর রেজিস্ট্রার জেনারেল জানান বিচারপতিদের অবসারণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত কে দেবেন তা এখনও অমীমাংসিত রোববার সংবিধানের ষোড় সংশোধনী বাতিলের শুনানি আপিল বিভাগের কার্যতালিকায় এক নম্বরে রাখা হবে বিচারপতিদের নিয়োগ করতে হচ্ছে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং পদত্যাগ বা অপসারণ সেই উদ্যোগ মহামান্য রাষ্ট্রপতির দপ্তর থেকে হয়ে থাকে এখানে সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি যেটা করণীয় উনি সেটা করেছেন আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি বার আপাতত বারো জন বিচারপতিকে প্রাথমিকভাবে কোনো বেঞ্চ দেওয়া হচ্ছে না রেজিস্ট্রার জেনারেলের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে আন্দোলন প্রত্যাহার করে শিক্ষার্থীরা যদি রবিবারে যে প্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত সেটি এখান থেকে না আসে সোমবার থেকে কি হবে পুরো বাংলাদেশ দেখবে এ সময় আদালত প্রাঙ্গনে শেখ হাসিনাকে পুনর্বাসনের দাবিতে যারা মিছিল করেছে তাদের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের দাবি জানান সমন্বয়করা মোহাম্মদ সাকিব দেশ টিভি ঢাকা সাতই মার্চ পনেরোই আগস্ট সহ আর জাতীয় দিবস বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার বুধবার সচিবালয় তথ্য সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম জানান যেসব দিবস গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং শুধু আওয়ামী লীগের দলীয় দিবস সেগুলোই বাতিল করা হয়েছে এই সময় তথ্য উপদেষ্টা বলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক মনে করে না অন্তর্বর্তী সরকার তৌফিক মাহমুদ মোনার রিপোর্ট ছাত্র জনতার আন্দোলনের মুখে গেল পাঁচ আগস্ট ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয় আওয়ামী লীগ 
তিন দিন পর আট আগস্ট নোবেল বিজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে গঠিত হয় অন্তবর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নিয়েই পনেরোই আগস্টে ছুটি বাতিল করে অন্তবর্তী সরকার তবে দিবস বাতিলের বিষয়ে তখন কোনো সিদ্ধান্ত সে সময় জানানো হয়নি দুই মাস পর এসে দিবস বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তবর্তীকালীন সরকার বুধবার সকালে প্রধান উপদেষ্টার এক ফেসবুক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়েছে এর ফলে ঐতিহাসিক সাতই মার্চ পনেরোই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস সহ আটটি জাতীয় দিবস বাতিল হল সচিবালয় এ বিষয়ে কথা বলেন তথ্য উপদেষ্টা বলেন ঐতিহাসিক সাত মার্চ গুরুত্বপূর্ণ তবে জাতীয় দিবস হওয়ার মতো নয় সাতই মার্চ হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিবস গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা সেদিন হয়েছে কিন্তু আমরা মনে করছি না যে সেটা জাতীয় দিবস হওয়ার মতো গুরুত্ব বহন করে এবং সাতই দিব সাতই মার্চের ভাষণকে কেন্দ্র করেও দেখেন অনেক কিছুই হয়তো আমাদের ইতিহাসের অংশ কিন্তু আওয়ামী লীগ আসলে ইতিহাসকে নষ্ট করে ফেলেছে ফলে অনেক কিছুই আসলে এই মুহূর্তে নেওয়া যাচ্ছে না একইভাবে যেরকম সাতই মার্চ গণ অভ্যর্থনা চেতনায় পাঁচ আগস্ট নতুন দিবস হিসেবে যুক্ত হবে কিনা তা নিয়ে আলোচনা চলছে জানান তথ্য উপদেষ্টা আওয়ামী লীগ দল হিসেবে ফ্যাসিস্ট ভাবে সে ক্ষমতায় ছিল মানুষের ভোটাধিকার হরণ করে গুম খুন করে গণহত্যা করে তারা ক্ষমতায় ছিল তো সে তারা কাকে জাতির পিতা বলল কারা তাকে তারা কোন দিবসকে কোন জাতীয় দিবস ঘোষণা করলো সেটা তো এই নতুন বাংলাদেশে সেটা তো ধারাবাহিকতা থাকবে না অন্তবর্তীকালে সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক মনে করে না জানান তথ্য উপদেষ্টা আর এতগুলো জাতীয় দিবসও আমাদের কাছে মনে হয়েছে দরকার নেই এটাকে যত সংক্ষিপ্ত কমানো যায় যেটা আসলে খুবই সিগনিফিকেন্ট শুধু সেই দিবসগুলোকে আমরা এখানে হাইলাইট করি এই অভ্যুত্থান সম্পর্কিত দিবস আসবে সেক্ষেত্রে পাঁচই আগস্ট এটা গুরুত্বপূর্ণ দিন সেটা নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছে নাইদ ইসলাম বলেন নতুন বাংলাদেশে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আনতে সব কিছু নতুনভাবে গঠন করতে চাচ্ছে অন্তবর্তীকালীন সরকার তৌফিক মাহমুদ মুন্না দেশ টিভি ঢাকা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে আনা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনা বা রিভিউ আবেদন করেছে বিএনপি বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিএনপির পক্ষ থেকে আবেদন করেছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করে বিস্তারিত জানাবেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় উনিশশো সালে সেই সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে উনিশশো সালে অ্যাডভোকেট এম সলিমুল্লাহ সহ তিনজন আইনজীবী হাইকোর্টে রিট করেন এরপর দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া শেষে আপিল মঞ্জুর করে সাত বিচারপতির পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ দুই সালের দশ মে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল ঘোষণা করে রায় দেন ঘোষিত রায়ের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিলোপ সহ বেশ কিছু বিষয় আনা পঞ্চদশ সংশোধনী আইন দুই সালে ত্রিশ জুন জাতীয় সংসদে পাশ হয় এদিকে গত সাতাশ আগস্ট আপিল বিভাগের বিচারপতি মোহাম্মদ আশফাকুল ইসলামের চেম্বার আদালতের অনুমতি নিয়ে আবেদনটি করা হয় সুশাসনের জন্য নাগরিকের সম্পাদক বদুল আলম মজুমদার সহ যে পাঁচ ব্যক্তি এ রিভিউ আবেদন করেন শেখ হাসিনার পতনের শোক কাটিয়ে উঠতে না পেরে ভারতের নীতি নির্ধারকরা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভে আর দলটির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ জামান দুদুর দাবি অন্তর্বর্তী সরকার ভোটের তারিখ নির্ধারণ না করলে জনগণের মধ্যে যে আস্থাহীনতা তৈরি হবে তা দেশের জন্য ভালো হবে না বিস্তারিত সাইফুল রিপনের প্রতিবেদন রাজধানীর হাতিরপুল এলাকায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোয়াজেম হোসেন আলাল এ সময় তিনি বলেন নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতিতে দিশেহারা দেশের মানুষের সংস্কার নিয়ে আগ্রহ নেই জনগণকে আশ্বস্ত করতে দেশ পরিচালনায় অভিজ্ঞ রাজনৈতিক দলের পরামর্শ নিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি সব জায়গায় একটা এলোমেলো এবং গোলমেলে অবস্থা এই অবস্থাকে ঠিক করতে হলে প্রতিনিয়ত দেশ পরিচালনা করেছে যারা যে সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং দল তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা একান্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার সেটা যদি না করতে পারে সফলতার সাথে মানুষ আবার হতাশ হবে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলন আয়োজিত সমাবেশে দেশের মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগের আশায় শেখ হাসিনাকে বিদায় করেছে বলে দাবি করেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ জামান দুদু সেই ভোট তারিখ সময় 
उल्लेख कर शुरू करफल पा जदि ना बोले देशर मध्य एकधरण आस्थाहीनता तैरि हो डेंगू प्रतरोधे सचेतनता लिफलेट विमसूची अंश नहीं सिनियर जुग्म महासचिव रुहुल कबीर रिजभी अभिजोग करें बांगेर बिुदे अपप्रचार कर भारत जनगण के प्रबल प्रताप छात्र शक्ति शेख हसना सिंहसन लुटिए पड़े गए देश ठेले पाली शोक बोधाय भारत पलिसी मेकार नीति निर्धारक तोधाय सह्य करते शोक काटिए उठते तई बांगेर बिुदे जतधरण अपप्रचार आ जतियों प्रेस क्लाब आयोजित आलदा एक आलोचना सभाय अंश नहीं निवाचन तारीख घोषणा कर समय क्या समय करते अंतर्ती सरकार आहवान जानपि चेयरपार्सन उपदेष्टा जयनल अब्दीन फारूक भारप्रप्त चेयरमैन तारेक रहमान सब मामला प्रत्याहर देशे फिर आनार व्यवस्था ने दबी जान जयनल अब्दीन फारूक बुधवार राजधानी मगबजारे दल के कार्यलय निजुक्त फिलस्त राष्ट्रदूत यूसुफ एस वाई रामादान जमायत हामिद डा शफिकुर रहमान सौजन्य सेषे सांबा जमायत स्वाधीन सार्वभौम फिलस्त गढ़े तुलते जमायत सर्वत्म सहयोगित अब्हत थे फिलस्त राष्ट्रदूत यूसुफ बुध सम्पर्क सूचना एन सुदूर प्रसारी परिकल्पना रही है फिलस्तर सारा विश्व मुसलमान मत एक आंतरिक सम्पर्क से चिरकाले सम्पर्क एवं थक इनशाला फिलस्त यह समय सब चाहते निर्तित एक देश तर विभिन्न धरण अत्याचार चलते दिन पर दिन शहीद संख्या बेड़े ही चलते ये कन्टेक्सटे बांगलेश दल मत निर्विशेष समस्त मानुष फिलस्तनी पास अलहमदुल्लिएट the reception of my brothers at the Jamaat Islami and I can confirm that we will continue this is just a start and this start have a long way to go but we will always be hand in hand together in full cooperation inshallah ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র মোহাম্মদ আতিকুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ বুধবার রাজধানীর মহাখালীর ডিওএইচএস এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এম এ আজিমের রিপোর্ট सैराचार हासिना सरकार पतनर पर एक पर एक ग्रेफ्तार होलटर एमपी मंत्री और नेता एबार पुलिस जाले धरा पड़ल ढाका उत्तर सीटी करपोरेशन सबक मेयर आतिकुल इसलम बुधवार राजधानी महाखाल डिओएसएस एलिका ग्रेफ्तार कर मोहम्मदपुर थाना पुलिस डीएमपिर फेसबुक पेजे पोस्ट दिए विषय निश्चित कर संस्था बैषम्य बिधी छात्र आंदोलने मृत्यु घटन मोहम्मदपुर थाना हवा तीन हत्या मामल में ग्रेफ्तार आईन श्रृंखला बाहन बृहस्पतिवार सकाले आदालते तोला होते पुलिस 
অবশ্য গত আঠারোই আগস্ট সিটি কর্পোরেশনের অফিসের পেছনের দরজা দিয়ে আতিকুল ইসলামের পালিয়ে যাওয়ার ভিডিও ভাইরাল হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এতদিন লোকচক্ষুর আড়ালে থাকায় গুজব উঠেছিল দেশ ছেড়েছেন আতিক তার গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে কাটল সে ধোয়াশা এম এ আজিম দেশ টিভি ঢাকা ডিমের বাজার মধ্য সত্ত্ব ভোগী মুক্ত করতে জোরালো ভাবে বাজার মনিটরিং করা হবে জানিয়েছেন ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এদিকে খুচরা পর্যায়ে প্রতিটি ডিমের দাম বারো টাকা রাখতে কাজ করছে সরকার বলে জানায় প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডিমের দাম যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে ঢাকার দুই পাইকারি বাজারে প্রতিদিন বিশ লক্ষ ডিম সরবরাহ করবে উৎপাদকরা বিস্তারিত আলিমুজ্জামান সাফওয়ানের রিপোর্ট এখনো স্বস্তি ফিরছে না নিত্যপণ্যের বাজারে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম এই উর্ধ্বগতিতে লাগাম টানতে জোরালোভাবে বাজার মনিটরিং নেমেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এরই ধারাবাহিকতায় বুধবার মধ্যরাতে কাপ্তান বাজার পাইকারি ডিমের আড়তে আসে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীরা এ সময় প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান ডিমের যৌক্তিক দাম নির্ধারণে উৎপাদক থেকে সরাসরি পাইকারি বাজারে বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার দামটা তারতম্যের কারণে কিন্তু অনেকে সুযোগ নেয় সেই সুযোগগুলো যাতে হাত বদলে যে সুযোগটা বা এসে থেকে না নিতে পারে সেই জন্য ইন্টারভেনশনের জায়গাটা সরাসরি আমরা উৎপাদনকারীর কাছ থেকে এনে আড়তদারকে দিয়েছি এবং সেখানে কে কত লভ্যাংশ রাখতে পারবে তার একটা ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করেছি ভোক্তা পর্যায়ে বারো টাকায় ডিম পৌঁছাতে প্রতিদিন কাপ্তান বাজার ও তেজগাঁওয়ে বিশ লক্ষ ডিম দিবে উৎপাদকরা কাপ্তান বাজার এবং আপনার তেজগাঁও এই দুই বাজারে আমরা প্রতিদিন দশ লক্ষ দশ লক্ষ বিশ লক্ষ ডিম দিব পনেরো দিন পর্যন্ত এবং ওনাদের সাথে আমাদের কমিটমেন্ট হলো যে ওনারা ভোক্তা পর্যায়ে বারো টাকায় ডিমটা মানে সেল করাটা নিশ্চিত করবেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জানায় কেউ যেন নির্ধারিত মূল্যের বেশি দামে বিক্রি করতে না পারে তার সর্বোচ্চ মনিটরিং করা হবে যেহেতু এখনো পর্যন্ত একটা ভোক্তা বান্ধব পরিবেশ তৈরি হয়নি আমাদের ইন্টারভেনশনটা বেশি জরুরি ওই জায়গায় যাতে কেউ ম্যানিপুলেট না করে এবং এর বাইরে যারা সাপ্লাই দিবে তারাও যাতে এটা মানে সেটা যাতে আমরা মনিটর করি আমরা কথা দিচ্ছি যে আমরা মনিটরিং আমাদের সর্বোচ্চ শক্তি আমাদের যে ফোর্স আছে সেটা নিয়োগ করব বিভিন্ন পয়েন্টে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর প্রতিটি ডিমের দাম উৎপাদন পর্যায়ে দশ টাকা আটান্ন পয়সা পাইকারিতে এগারো টাকা এক পয়সা ও খুচরা পর্যায়ে সর্বোচ্চ বারো টাকা নির্ধারণ করেছে আলিমুজ্জামান সাফওয়ান দেশ টিভি ঢাকা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অংশ হিসেবে পোশাক শ্রমিকদের জন্য পেনশন স্কিম চালু করার কথা জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁয়া বুধবার গাজীপুরের টঙ্গিতে পোশাক শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য মূল্যে টিসিবির পণ্য বিক্রয় কর্মসূচি উদ্বোধনে এসে তিনি এ কথা জানান সহকর্মী নজরুল ইসলামের উপর জানাচ্ছেন আপন উপ বুধবার গাজীপুরের টঙ্গিতে যাবেন জুবাইয়ের ফেব্রিক্স কারখানা প্রাঙ্গনে পোশাক শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য মূল্যে টিসিবির পণ্য বিক্রি কার্যক্রম উদ্বোধন করেন শ্রম উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁয়া এ সময় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অংশ হিসেবে পোশাক শ্রমিকদের জন্য পেনশন স্কিম চালু করার কথাও জানান শ্রম উপদেষ্টা বলেন শ্রমিকরা যেন কর্মজীবন শেষে কিছুটা হলেও স্বস্তি পান সেজন্যই এই উদ্যোগ একটা পেনশন স্কিম চালু করা এবং এটা করার জন্য আমাদের হয়তো সময় লাগবে তবে এই উদ্যোগটা আমরা নিতে চাই শ্রম অঞ্চলে টিসিবির মাধ্যমে আমরা স্বল্প মূল্যে যেই নিত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ সরবরাহ কার্যক্রম শুরু করছি এবং অচিরেই সমস্ত অভিযোগ করেন তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এএইচ এম শফিকুজ্জামান বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব সেলিম উদ্দিন টিসিবি চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মোস্তফা ইকবাল বিজিএমইয়ের সভাপতি খন্দকার রফিকুল ইসলাম সহ অনেকেই নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি 
কুড়িগ্রামে দুই দফা বন্যার ধকল কাটিয়ে উঠতেই ফের বন্যায় ব্যাপক ক্ষতির মুখে কুড়িগ্রামের চরাঞ্চলের কৃষকরা উজানের ঢলে এখনো তলিয়ে শত শত হেক্টর জমির আমন ও বিভিন্ন ফসল কৃষি বিভাগের তথ্যমতে তৃতীয় দফা বন্যায় কৃষিতে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় সাতাশ কোটি টাকা কুড়িগ্রাম থেকে সহকর্মী জুয়েল রানার পাঠানো তথ্যচিত্রে টুম্পা ফ্রোজের ডেস্ক রিপোর্ট বৃষ্টি আর উজানের ঢলে তলিয়ে আমন বাদাম মাসকলাই সহ চরাঞ্চলের বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত দ্বিতীয় দফা বন্যার পর এসব ফসল লাগিয়েছিলেন চরাঞ্চলের কৃষকরা চরাঞ্চলের ফসল হানির এমন চিত্র কুড়িগ্রামের অলিপুর উপজেলার বেগমগঞ্জ ইউনিয়নে ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকার মুসার চরের গত দশ দিন আগের বৃষ্টি ও উজানের ঢলে ডুবেছে রোপণ করা বেশিরভাগ ফসল শুধু অলিপুরের মুসার চর নয় জেলার চিলমারি সদর নাগেশ্বরী রৌমারি রাজীবপুর সহ সাত উপজেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র ধরলা তিস্তা ও দুধকুমারের অববাহিকারও একই দৃশ্য चराल जमीते फसल चाषाबाद कर जीविका निर्वाह करें नदी पारे कृषक रु ए जमी उजान पानी दीर्घ समय तलिए थकाय नष्ट हो ग फसल ए अवस्था सरकार सहायतार दबी कृषक कृषक पड़े तरह क्या जैगा नहीं तरकार बहादुर प्रति अनुरोध कृषक कृषक दे जान पुण्य व्यवस्था ना है ना ना हम তৃতীয় দফা বন্যায় তলিয়েছে জেলার দুই হাজার তিনশো একষট্টি হেক্টর জমির বিভিন্ন ফসল নষ্ট হয়েছে এক হাজার একশো সাত হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর কথা জানিয়েছে কৃষি বিভাগ কৃষক ভাইদেরকে আমরা মাঠ পর্যায়ে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি যে বন্যা পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে তারা যেন আগাম শাক সবজি তারপর আমাদের পেঁয়াজ মরিচ সহ যে মশলা ফসল রয়েছে সেগুলি চাষাবাদের জন্য কৃষি বিভাগের তথ্য মতে শেষ সময়ের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জেলার সাত উপজেলার তেরো হাজার একশো জন কৃষক বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় সাতাশ কোটি টাকা নিউজ ডেস্ক বাংলাদেশে বাইশ দিনের মাছ ধরা নিষেধাজ্ঞার সুযোগে বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ অংশে দাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে ভারতীয় জেলেরা আন্তর্জাতিক সীমা পেরিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে মাছ ধরে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ভারতীয় এসব জেলেদের বিরুদ্ধে মা ইলিশ রক্ষায় ভারতীয় জেলেদের বাংলাদেশ অবাধে মাছ শিকার বন্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীদের নজরদারি বাড়ানোর দাবি জেলে ও ট্রলার মালিকদের সহকর্মী রিয়াজ আহমেদ মোসার রিপোর্ট জানাচ্ছেন আপন মা ইলিশ রক্ষায় গেল তেরোই অক্টোবর থেকে মাছ ধরায় বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞা দেয় সরকার এই সুযোগে বাংলাদেশের জলসীমায় ঢুকে মাছ লুট করে নিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় জেলেরা সাগরে ভারতীয় জেলেদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে না পারলে নিষেধাজ্ঞার সুফল মিলবে না বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা আমরা তো অবরোধ পালন করতে আসি আমাকে অবরোধ দেশ আমরা অবরোধ পালন করতে হেরা তো পালন করতে হেরা ঠিক মতন মাছ ঠিকই ধরে নিতে আসে ইন্ডিয়ালারা বর্ডার হইতে ধরেন একশো কিলো আমাকে পূবে ভারতীয় জেলেদের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর টহল বাড়ানোর দাবি ট্রলার মালিকদের ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস মৎস্য বিভাগের আমাদের সক্ষমতা আছে নদীতে মোহনা পর্যন্ত আমরা পারি কিন্তু আমাদের সক্ষমতা নাই তবে এটা আমাদের মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের নেতৃত্বে টাস্ক ফোর্সের মিটিংটা হয়েছিল সেখানে সুনির্দিষ্টভাবেই বলা আছে যে বাংলাদেশ নৌবাহিনী তারা একটা হলটা দরদার করবেন যাতে বহি বাংলাদেশি কোনো ফিশিং বোর্ড সেখানে ঢুকতে না পারে নৌবাহিনী বলছে বাংলাদেশের জলসীমায় যেন অন্য দেশের কেউ মাছ শিকারে করতে না পারে সে বিষয়ে তৎপর তারা আমাদের নৌবাহিনী এবং কোস্টগার্ডের জাহাজ আপনারা জানেন আমাদের সমুদ্র সীমায় সবসময় টহলে থাকে আমরা চেষ্টা করব অবশ্যই বাধা দেব যাতে অন্য কেউ এসে আমাদের 
এলাকায় মাছ ধরতে না পারে এবং সেটা আমরা নিশ্চিত করব। দু সালে সমুদ্র সীমা নিয়ে বিরোধ মীমাংসায় প্রায় সাড়ে উনিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার নতুন সমুদ্র এলাকা পায় বাংলাদেশ এই অঞ্চলেই মাছ ধরে জীবন চলে দেশের উপকূলীয় জেলেদের নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি